తదుపరి మీనరాశి పూర్వభాద్ర పాదం ఉత్తరాభాద్ర రేవత్యాంశం మీనం పూర్వభాద్ర నాలుగో పాదం ఉత్తరాభాద్ర నాలుగు పాదాలు రేవతి నాలుగు పాదాలు మీనరాశిలోకి వస్తాయి మీనరాశి వారికి ఈ వారం కొంత పాజిటివ్గా ఉంటుంది వారాన్ని ఆత్మవిశ్వాసంతో ప్రారంభిస్తారు సొంత రాశిలో ఉన్నటువంటి చంద్రుని యొక్క స్థానం పదిలంగా ఉంది ఆయన యొక్క మిత్రక్షేత్రం అయినటువంటి గురుని యొక్క స్థానంలో పంచమాధిపతిగా చంద్రుని యొక్క సంచారము పూర్తి అనుకూలంగా ఉంటుంది సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి ఆది సోమవారాల్లో సంఘానికి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాల్లో పాల్పంచుకుంటారు అలాగే మృష్టాన్న భోజనం చేస్తారు అనుకున్నటువంటి భోజనాన్ని తెచ్చుకొని తినగలుగుతారు ఆనందంగా తృప్తిగా భోజనం చేయగలుగుతారు అలాగే శని రవి యొక్క సప్తమ స్థాన సంచారము కొంతమేరకు ఆరులో రవి సప్తమంలోకి వస్తారు భార్య సంబంధిత విషయాలు అలాగే మనకి ఏవైతే ఉన్నాయో పిల్లలకు సంబంధించిన విషయాలు ఇవన్నీ కూడా వ్యతిరేకంగా ఉన్నప్పటికీ గమనిస్తూ ఉండండి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఏ పని చేస్తున్నారు ఎలా ఉన్నారు అవన్నీ కూడా ఒక కంట కనిపెడుతూ ఉండండి ముఖ్యంగా చంద్రుని యొక్క స్థానము రెండు మూడు లో ఉన్నప్పుడు ముఖ్యంగా వారం మధ్యలో సోమవారం చివరి నుండి గురువారం పొద్దున్న వరకు కూడా కొంత వ్యతిరేకమైనటువంటి ఫలితాలే ఉంటాయి ఆ ఆలోచనలు అవి రావు అదేవిధంగా బంధువులతో విరోధాలు వస్తాయి భోజన సౌఖ్యం తక్కువగా ఉంటుంది ప్రయాణాలు అధికంగా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది డబ్బు ఇతరులకి ఇవ్వడం ద్వారా కొంత మోసపోయేటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి వాటి నుండి జాగ్రత్తలు తీసుకోండి ముఖ్యంగా రవి యొక్క స్థాన చలనము రవి యొక్క సప్తమ స్థాన సంచారము వల్ల సప్తమంలో మూడు గ్రహాలు ఉన్నాయి వాటి పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండండి భార్య సంబంధిత విషయాల్లో కానీ లేకపోతే పిల్లలకు సంబంధించిన విషయాల్లో కొంత ఒక మేరకు కంట కనిపెడుతూ ఉండండి అదేవిధంగా ఈ భాగ్యంలో గురుని యొక్క సంచారము రాజ్యంలో శని యొక్క వక్రగతి పూర్తి అయింది కాబట్టి మేన రాశి వారు ఎవరైతే ఉద్యోగ రీత్యా కష్టాలు పడుతూ ఉన్నారో ఈ బుధవారం దాటిన తర్వాత కొంత సానుకూలమైనటువంటి ఫలితాలు వాళ్ళు పొందుతారు ఎందుకంటే పూర్వాషాఢ నక్షత్రంలో శని తన వక్రగతిని పూర్తి చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి కొంతమేరకు అనుకూలమైనటువంటి ఫలితాలు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి భయపడకండి కాలభైరవాష్టకాన్ని పఠిస్తూ ఉండండి చంద్రశేఖరాష్టకాన్ని పఠిస్తూ ఉండండి పూర్తి అనుకూలమైనటువంటి ఫలితాలు పొందగలుగుతారు